são eles, ou simplesmente quem são. Que apesar de datar de 1946, reúne muita gente jovem. E foi atrás dessas histórias que a gente veio atrás hoje. Quem são eles, meu amor? A força do samba. Onde a poesia... Então, Thales, quantos anos tu tem? Tenho 22. 22. O que te trouxe pra cá, pra escola? A minha família inteira é do carnaval e eu sou uma continuação desse processo. E hoje sou músico já há 11 anos. Tu tens 22 anos e tu és músico há 11. Como é isso? Meu primeiro desfile em escola oficial foi com 11 anos, que é a idade mínima permitida pelo regulamento da Fumbel. Desde então tu não paraste mais? Com certeza não, é a minha maior paixão. Gente, eu tô aqui com o Luizinho, Luiz Henrique, mais conhecido como Luizinho, porque ele tem 16 anos e já tá aqui no Quenzão. O que que te trouxe pra cá, Luizinho? Olha, foi uma história muito engraçada, na verdade, a gente tava no aniversário de, de amigos, e aí o Quenzão eles foi tocar e convidaram alguém pra dar uma, uma canja, né, uma palhinha. Aí eu fui, cantei, cantei duas músicas, o pessoal gostou, tô aqui até hoje. Dá uma palhinha, e tu já cantava antes, já queria fazer isso? Eu cantava em evento de família, assim, mas nada, nada profissional, sabe? E aí o Quem São Eles me trouxe essa oportunidade. Maestro, quanto tempo o senhor está aqui na escola? 30 anos. 30 anos. Quanto da bateria. E eu vi aqui que tem muita gente jovem participando. Eu não sei se é uma característica da escola já há anos, ou se esse ano especificamente está reunindo muita gente jovem. O senhor que está aqui há 30 anos, como é que o senhor recebe essa galera? Não é, tipo assim, nós sabemos que a experiência conta muito. Mas nós estamos procurando trazer essa juventude para dentro da bateria. Por exemplo, nós temos um movimento aqui dentro da escola, onde as universidades particulares vêm sair aqui dentro. Então não devemos desprezar essa juventude que tem uma criatividade, tem uma volúpia, tem uma vontade muito grande. E eu, nesses meus anos de experiência, tudo na vida precisa de uma renovação. Nós temos que deixar um legado. A procura incessante dessa juventude trazendo para dentro da escola, não só a comunidade, Mostrando o trabalho de uma bateria, a gente não trabalha só o ritmista, a gente trabalha o ser humano. Se você olhar dentro da bateria, nós temos uma ala praticamente de mulheres, que é a ala de agogô. Mas nós temos mulheres na platinela, então a mulher também tem seu espaço dentro da bateria. Então, com esses anos de experiência, a gente procura aliar conhecimento, criatividade, experiência e juventude. que a Renata estava arrasando na bateria. Tem 22 aninhos. Renata, escolheste a bateria, a bateria te escolheu, como é que foi isso? Uh, desde antes de, de desfilar, de estar numa escola de samba, meu sonho era fazer parte de uma bateria de escola de samba. Eu sempre vi os desfiles lá na aldeia e eu achava incrível quando a bateria passava e eu sempre queria fazer parte. Eu estou aqui com o seu Juraci, 72 anos, e olha só, foi o um único passista, é isso? que desfilou na Beija-Flor, foi, foi convidado a desfilar na Beija-Flor, no Rio de Janeiro. Me conta essa história. Teve um concurso que o governo mandou trazer vários é, 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 diretores de Beija-Flor, Mangueira, e então fez uma apresentação na Pedreira. Então foi eu que fui convidado a sair da minha casa e fazer uma apresentação para esses sambistas que ficaram como jurados. Mangueira, Portela, Beija-Flor, só gente de nome. Então, fui convidado. Cheguei lá, mostrei o que eu sabia. Então, para dizer que não só o Rio de Janeiro tem fascista, como aqui em Belém tem grandes fascistas. Então, se eu estou fazendo isso, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus a estar tá vivo e a mostrando para a moçada o fascista de 1900 e... Ah, Alô, Leônidas! Esse é o Marajoara! 